ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன்த் மேக்ஸ் மூன்றாம் பருவம் பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் ஆறாவது கணக்கு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்னும் முற்றொருமையை பயன்படுத்தி பின் வருணவற்றின் பெருக்கல் பலனை காண்க சரியா இந்த நாலு கணக்கும் போட போகிறோம் எந்த முற்றுமையை பயன்படுத்தி அப்படின்னா இந்த மேலே கொடுத்துருக்க முற்றுமையை படுத்தி போட போகிறோம் இப்போ வாங்க மொதல் கணக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி ப்ளஸ் டூ பி மைனஸ் டூ இந்த கணக்குப்படி போட போகிறோம் இதில் எது ஒன்று போல் இருக்கோ அதான் என்னது அப்படின்னா ஏ எது குறியீடு வேறு வேறு வந்திருக்கோ அதான் என்னது அப்படின்னா பி சரியா அப்போ நாங்கள் முற்றுமை தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்ம் என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இதை ஃபார்ம் அப்படி எழுதுங்க பி ப்ளஸ் டூ பி மைனஸ் டூ சரியா அப்போ என்ன போடுவோம் ஏக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பிக்கு பதிலாக என்ன போடுவோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டுன்னு போடுவோம் என்ன ஸ்கொயரு ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் சரியா அப்போ என்ன வரும் பிஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் பி ஸ்கொயர் தான் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நாலுங்கிற ஆன்சர் நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா வரப்போகுது அடுத்து பாருங்கள் இது ஆறாவதில் ஃபஸ்ட்டு சம் முடிஞ்சது இப்போ ஆறாவதில் நம்ம செகண்ட் சம் போக போகிறோம் செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பி த்ரீ பி மைனஸ் ஒன்று சரியா என்ன சொல்லியிருக்கேன் எது ஒன்று போல் இருக்கோ அதான் என்னது அப்படின்னா ஏ ஒரே குறியில் இருக்கோ அதான் ஏ நம்ம ஃபார்மில் என்னது ஏ ப்ளஸ் பி தானே இந்த ரெண்டு தான் ஒரே குறியில் இருக்குது ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ இதை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஒன்று த்ரீ பி மைனஸ் ஒன்று அப்போ எது குறியீடு ஒன்று போல் இருக்கோ அதான் ஏ அப்போ இங்கே த்ரீ பி இங்கே த்ரீ பி அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி எது குறியீடு வேறு வேறு இருக்கோ அதான் பி இங்கே ஒன்றில் பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஒன்றில் மைனஸ் அப்போ என்னது அப்படின்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் நமக்கு முற்றுமை தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கணக்கு அப்படியே எழுதுங்க த்ரீ பி ப்ளஸ் ஒன்று த்ரீ பி மைனஸ் ஒன்று சரியா இது அப்படியே ஃபாலோ ஆன போடுங்க ஏக்கு பதில் என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா த்ரீ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் சரியா இந்த ஸ்கொயர்டு மூணுக்கு உண்டு பிக்கு உண்டு இப்போ மூணு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூணு இன்ச்சு மூணு ஒன்பதுன்னு வரும் அப்போ ஒன்பது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் மூணாவது கணக்கு பாருங்கள் நாலு மைனஸ் எம்என் எம்என் ப்ளஸ் நாலு சரியா குறியீடு ஒன்று போல் உள்ளது தான் ஏ அப்போ நாலில் தான் குறியீடு ரெண்டுலேயும் ப்ளஸ் குறியீடு வந்திருக்கு அப்போ எப்படி எழுதணும் நாலு ப்ளஸ் எம்என் நாலு மைனஸ் எம்என் சரியா இப்போ இங்கே ஏ அப்படிங்கிறது நாலு பி அப்படிங்கிறது எம்என் நம்ம கணக்கில் கொடுத்துருக்க முற்றுமை எப்படி போட்டோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் நம்ம கணக்கில் கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே எழுதுங்க நாலு ப்ளஸ் எம்என் நாலு மைனஸ் எம்என் சரியா ஏங்கிறது என்னது நாலு ஸ்கொயர் பிங்கிறது எம்என் த ஹோல் ஸ்கொயர் நாலு ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பதினாறு இந்த ஸ்கொயர் எம்முக்கு உண்டு எண்ணுக்கு உண்டு அப்போ எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் இப்போ நாலாவது கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஒய் ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க கணக்கில் என்ன முற்றுமை கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கோங்க கணக்கில் என்ன முற்றுமை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஏ அப்படிங்கிற என்னது அப்படின்னா ஆறு எக்ஸ் பி அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஏழு ஒய் இதை ஃபார்ம் அப்படி எழுதுங்க ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஒய் ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஒய் ஃபார்ம் என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏங்கிறது என்னது ஆறு எக்ஸ் டு ஹோல் ஸ்கொயர் பிங்கிறது ஏழு ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் ஆறுக்கு உண்டு எக்ஸுக்கு உண்டு அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னா அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏழு ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஆறு ஸ்கொயர்னா ஆறு இன்ட்டு ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஏழு ஸ்கொயர்னா ஏழு இன்ட்டு ஏழு நாற்பத்தொம்பது அப்போ முப்பத்தி ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்ததாக நம்ம ஏழாம் கணக்கு பார்க்கலாம் பொருத்தமான முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி பின் வருணவற்றின் மதிப்பை காண்க ஒரு ஏழு சம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம இது வரைக்கும் மூணு முற்றுரிமை பயன்படுத்தியிருக்கோம் மூணு நாலு அந்த நாலு முற்றொருமையும் நம்ம இதில் பயன்படுத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் 
ஃபஸ்ட் கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் நம்ம இது எழுதும்போது முழு எண்ணாக வர்ற மாதிரி எழுதணும் அப்போ ஐம்பத்தி ஒன்று கிட்ட நியராக இருக்கக்கூடிய முழு எண் என்னது வரும் அப்படின்னா ஐம்பது ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா ஐம்பத்தி ஒன்று இது எந்த ஃபார்மில் அப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஃபார்மில் ஞாபகம் வருதுன்னு பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சரியா இப்போ இங்கே ஏ இருக்கிற இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பதுன்னு இருக்குது பி இருக்கிற இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுன்னு இருக்கு சரியா இது அப்படியே அந்த ஃபார்மில் பிரதிங்க ஏக்கு பதிலாக என்ன பட போகிறோம் ஐம்பது ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக ஒன்று தான் ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்சோல்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் தானே அப்போ ஐம்பது ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏக்கு பதிலாக ஐம்பது பிக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு போடுவோம் ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் சரியா அப்போ ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பது எவ்வளோ வரப்போகுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் ரெண்டையும் ஐம்பதையும் இருக்கணும் என்ன வரும் அப்படின்னா நூறு ப்ளஸ் ஒன்று சரியா இப்போ இந்த மூணையும் பூட்டி வச்சுன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்று இதுதான் எதுக்கு ஆன்சர் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயருக்கு உண்டான ஆன்சர் இதுதான் அடுத்த கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது கணக்கில் நூற்றி மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் நூற்றி மூணு கிட்ட இருக்கக்கூடிய மூணு என்னதுப்பா நூற்றி மூணு நூறு ப்ளஸ் மூணு தான் ஹோல் ஸ்கொயர் நினைக்கலாம் இதுவும் பார்க்க எந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் அப்படி இருக்கா அப்போ இங்கே ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே என்னது அப்படின்னா நூறு பி அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா மூணு ஃபார்ம் அப்படி போடலாமா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ எழுதுங்க ஏக்கு பதிலாக நூறு பிக்கு பதிலாக மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது என்னது நூறு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிங்கிறது சாரி ரெண்டு ஏங்கிறது நூறு பிங்கிறது மூணு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தானே அப்போ என்ன ஸ்கொயர் அப்படின்னா மூணு ஸ்கொயர் சரியா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நூறு ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா பத்தாயிரம்னு வரும் ப்ளஸ் மூ ரெண்டையும் மூணையும் இருக்குன்னா ஆறு ஆறையும் நூறையும் இருக்குன்னா நமக்கு என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா அறநூறுன்னு வரும் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர்னா ஒன்பது இது எல்லாத்தையும் கூட்டம் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்பதுன்னு வரும் அடுத்த சம் பாருங்கள் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஸ்கொயர் இதுக்கு கிட்டக்க இருக்கக்கூடிய முழு எண் என்னது தான் அப்படின்னா ஆயிரம்தான் சரியா அப்போ நம்ம தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வேணும்னா இதை ஆயிரத்தை ரெண்டால் கழித்தோம்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு கிடச்சிடும் அப்போ இதை பார்க்க நமக்கு எந்த ஃபார்ம் அப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பாருங்கள் என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ இருக்க வேண்டிய இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது ஆயிரம் இருக்குது பி இருக்க வேண்டிய இடத்துல ரெண்டுன்னு இருக்குது இது அப்படியே ஃபார்முலா அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏக்கு பதிலாக ஆயிரம் மைனஸ் ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன வரும் ஆயிரம் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏக்கு பதிலாக ஆயிரம் பிக்கு பதிலாக ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் சரியா இப்போ ஆயிரத்தை நம்ம ரெண்டு ஆயிரம் இன்ட்டு ஆயிரம் இங்கே எத்தனை ஜீரோ இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஜீரோ இருக்குது அப்போது எத்தனை ஜீரோ வந்துடும் மூணு மூணு ஜீரோவா அப்போ மூணு ஜீரோ இன்ட்டு ரெண்டுன்னு போட்டால் எத்தனை ஜீரோ வரும் ஆறு ஜீரோ வரும் நமக்கு அப்போ நமக்கு எத்தனை லட்சம் வரும் அப்படின்னா பத்து லட்சம் வரும் அதாவது ஆறு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஜீரோ மைனஸ் இந்த ரெண்டையும் பெருக்கணும் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு நாலையும் ஆயிரத்தையும் பெருக்கணும் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நாலாயிரம் ப்ளஸ் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் ரெண்டு ரெண்டாக நமக்கு என்ன வர போகுது அப்படின்னா நாலுன்னு வரும் சரியாப்பா இப்போ நம்ம இதை நம்ம கூட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு இதை கூட்டினா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பத்து லட்சத்தையும் நாளையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன வரப்போது அப்படின்னா பத்து லட்சத்தி நாலுன்னு வரும் பத்து லட்சத்தி நாலு மைனஸ் நாலாயிரம் இந்த ரெண்டையும் கழித்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன்பது லட்சத்தி தொண்ணூத்தாறாயிரத்தி நாலுன்னு ஆன்சர் வரும் சரியா அடுத்த சம் பாருங்கள் அடுத்த சம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நாலாவது கணக்கில் நாற்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர் நாற்பத்தி ஏழு கிட்டக்க என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் முழு எண் ஐம்பது அப்போ ஐம்பதுலேருந்து எதை கழித்தா நாற்பத்தி ஏழு வரும் அப்படின்னா ஐம்பதுலேருந்து மூணு கழித்தா நமக்கு நாற்பத்தி ஏழு வரும் அப்போ ஐம்பது மைனஸ் மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியுமில்ல எந்த ஃபார்ம் அப்படி போட போகிறோம் ஏ மைனஸ்
ஐம்பது ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏங்கிறது ஐம்பது பிங்கிறது மூணு ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் சரியா ஐம்பது ஐம்பதையும் பெருக்கணும்னா இரநூத்தி ஐம்பது மைனஸ் இந்த ரெண்டையும் பெருக்குங்க இரி மூணா ஆறுன்னு வரும் சரியா இப்போ ஆரஞ்சா முப்பது இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கிறனால என்ன வரும் இப்போ நமக்கு முந்நூறு ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன்பதுன்னு வரப்போகுது சரியா அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரப்போகுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்பது நமக்கு ஆன்சர் வரும் அஞ்சாவது கணக்கு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு இன்ட்டு முந்நூற்றி மூணு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு கிட்ட இருக்கக்கூடிய மூணு நம்பர் என்னது அப்படின்னா முந்நூறு சரியாப்பா அப்போ நமக்கு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வேணுன்னா முந்நூறுலேருந்து மூணு கழித்தா நமக்கு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு கிடச்சிடும் முந்நூற்றி மூணு முந்நூற்றி மூணு கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னது முழு எண் முந்நூறு முந்நூறு கூட மூணை கூட்டம்னா முந்நூற்றி மூணாக மாறும் இதை நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ப்ளஸில் உள்ளது முதல்ல எழுதுகிறேன் முந்நூறு ப்ளஸ் மூணு முந்நூறு மைனஸ் மூணு இது எந்த வித பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு எந்த ஃபார்ம் ஞாபகம் வருதுன்னு பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி மாதிரி இருக்கா இதுக்கு ஆன்சர் என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏங்கிறது முந்நூறு அப்போ முந்நூறு ஸ்கொயர் மைனஸ் பிங்கிறது மூணு ஸ்கொயர் சரியா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதை பெருக்குங்க முந்நூறு இன்ட்டு முந்நூறு பெருக்க போகிறோம் எத்தனை ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்போ பெருக்கும்போது நாலு ஜீரோவாக மாறிடும் மும்முனா ஒன்பதுன்னு போட்டு நாலு ஜீரோ போட்டுருங்க போட்டாச்சா மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர்னால் நமக்கு என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா நமக்கு ஒன்பதுன்னு வரப்போகுது சரியா அப்போ நம்ம தொண்ணூறாயிரத்தையும் ஒன்பதையும் கழித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரப்போகுது அப்படின்னா எண்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஆறாவது கணக்கு பாருங்கள் ஆடாசம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இன்ட்டு ஆயிரத்தி பத்து இந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கிட்ட இருக்கக்கூடிய நியரஸ்ட்டு முழு எண் என்னதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரம் ஆயிரத்துலேருந்து எதை கழிச்சா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரும் அப்படின்னா பத்தை கழிச்சா வரும் அதே மாதிரி இங்கே என்னது ஆயிரத்து கூட ஒரு பத்தை கூட்டினா ஆயிரத்தி பத்து வரப்போதும் இப்போ நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா அப்படி தான் இருக்குது அப்போ நம்ம டேரெக்டாக என்ன செஞ்சோம்னா அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா போட போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ நான் ஏக்கு பதிலாக இங்கே என்ன போட போகிறேன் அப்படின்னா ஆயிரம் ஸ்கொயர் மைனஸ் பிக்கு பதிலாக பத்து ஸ்கொயர் ஆயிரத்தை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அது கூட மூ ரெண்டு மூணு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ஆறு ஜீரோ வரும் ஒரு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஜீரோ வரும் அப்போ இங்கே எத்தனை ஜீரோ பண்ணணும் ஆறு ஜீரோ பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மைனஸ் பத்துனா ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டை என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி நம்ம கழிக்க போகிறோம் கழித்த நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரப்போகுது அப்படின்னா இதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஐம்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு கிட்டக்க நியராக இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னது அப்படின்னா ஐம்பது ப்ளஸ் ஒன்று சரியா அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிட்ட நேராக இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐம்பது ப்ளஸ் ரெண்டு சரியா இதை பார்த்தோம் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வரும் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபின்னு ஒரு தான் இப்போ இங்கே ஏ அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஒன்று பி அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸுங்கிறது ரெண்டுலேயும் ஒன்று போல் இருக்கும் அதான் எக்ஸு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது இது அப்படியே அந்த ஃபார்முலா போடுங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ஐம்பது ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி தானே ஏங்கிறது என்னது ஒன்று பிங்கிறது ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஐம்பது ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி தானே இப்போ ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு சரியா இப்போ நம்ம ஐம்பது நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வரும் ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு ஐம்பது ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரப்போகுது ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் மூவஞ்சா பதினஞ்சு இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வருது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் எட்டாவது கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏபி அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னால் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியுங்களா என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் 
பிளஸ் டூ ஏபியா இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் ஏபியா அப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டுலேருந்து மைனஸ் நாளை கழித்தோம்னா என்ன ஒரு மைனஸ் ரெண்டு ஆன்சரா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ரெண்டையும் நாளையும் கழித்தா நாலு தான் சாரி ரெண்டையும் நாளையும் கழித்தா ரெண்டு இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இங்கே ஏபி இது எந்த ஃபார்ம் அப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கேட் ஃபார்ம் அப்படி இருக்கா இதுதான் இதுக்கு தேவையான ஆன்சர் ஒம்பதாவது கணக்கு எம் மைனஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் போடணும் இதை ஃபார்மில் அப்படி போட போகிறோம் எந்த ஃபார்மில் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் அப்படி எழுத போகிறோம் இங்கே ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா எம் இருக்குது அப்போ என்னது எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி தானே அப்போ எம் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா இங்கே என் ஸ்கொயர்னு வரும் அடுத்து என்ன இருக்குது இதே அதே ஃபார்மில் போடுங்க எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபியா அப்போ டூ எம்என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ்ஸில் இருக்கிறது அதே டைம் இங்கே மைனஸில் இருக்குது ரெண்டு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எத்தனை எம் ஸ்கொயர் ரெண்டு இருக்கா அப்போ ரெண்டு எம் ஸ்கொயர் எத்தனை என்ன இருக்குது ரெண்டு என் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு இடத்துல என்னது காமனாக இருக்குது ரெண்டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது காமனாக இருக்குது இதைத்தான் நம்மளை என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸ்ன்னு எடுத்தோம் எடுத்தது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச